神ちゃん今日もはいいろいろと何かまあお悩みというかはいありそうな雰囲気が出てますねはいやっぱりあのー、<笑>選択肢が多くてどれがまあセオリーなのかなっていう配置をちょっとああ要するにテーブルの真ん中に浮いててはいはいそうこっちもあるしこっちもあるしはいそうですどれがどれも良さそうでそうで,すでも本当は正解あるんでしょみたいなそういう話そうです、ね、そうあります,あります必ずああそうなんだ、ね、必ずどっちもいい球って実はないって僕は思っててああ必ず一通りに絞れるんでああそうですかはいはいはいちょっとそう,そういうちょっと事例をちょっともう教えていただければなとやってみましょうはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい白は、まあ、ワンポイントのラインの、まあ、ちょうど赤とまっすぐぐらいの位置にあります。ぱっと見なんですけど、まあ、確かに最低3つありますよね。そうですね、はい、3つあるかなというところで、はいはいまあ、1つは、えー、赤の、はいえー、と左を当てて、はい、あこっちへそうです、ねはい、こう裏回し,で、ね裏回しでね、1、2、3で黄色です、ね、ありますね。で2つ目としては右もあるか右もありかなこういうのもあそうなんですね、はい、3つ目が3つ目が、えー、と黄色の左側で、はいまあ、左に行ってこう箱玉なそうですねああ確かにね3つありますよねで、まあ、どれも、はい、どの,はどの,その 3, 3つとも、はい、厚みが薄いんですよねなるほど、うんでまああのー、僕,は僕がいつも選択しちゃうのは小箱をあこう黄色の左側を選択するんですけど、はいはいまあ、どれがセオリーなのっていうところをちょっとうんまあえっ、ー、とーこれはまあついてみるっていうのが一番なんですね。ついいてみてみ優しかったかどうかっていうはいはい、はい、ところで,でまずその一番最初に出た赤の左、はい、これついてみましょうかあそうですかね<笑>あの例えばキスがとか、はい、そういうの一切なしあなるほどねただキスがなければ当たるようなその当てることだけを考えてついてみますはいわかりました裏回しはねそのキスがつきものじゃないですか、はい、それを考えると難易度が上がってしまうって考えやすいんですけどもしかしたら考えなくてもキスしないかもしれないからうんわかりましたじゃあちょっとはいついちゃいますはいじゃあまずは裏回しはいまあまあまあなんか正面衝突なんでキスがある裏回しなんでしょうねきっと裏回しでいくとね、はい、じゃあ次にえー、と赤の右の裏回しいってみましょうかこれはちょっと待ってくださいねなんか相当薄い相当薄い見えるけど<笑>まああるにはあるんでしょうね,ねコースはね,ね、はい、はい、次行きましょうでもやっぱりこの辺のキスが相当危なく見えましたね今そうですね当たるコースに乗ってたらキスしてたっぽい感じですよねで今裏回し2回ついただけでも裏回しはキスが危ないまたはキスしそうだっていう悩みをクリアしなきゃいけない、うんはい、それに対して
、箱玉はキスがないですよね、まず。<笑>それでその代わり、ファーストクッションにこう,こういう角度で入っていくから、ひねりが多いとか少ないとか、すごく敏感。はいはいそうですねなので、はい、絶対にこれが一番優しいダントツ優しいっていうのは存在しないですよで裏回しもキスをかわす工夫をしながら当てるハードルがあります、うんうん、例えば裏回しついていますねキスをかわしつつ今の、まあ、キスは変わりましたねちょっと薄くしてみたんですねはい、はい、で反対側反対側は、えー、こっちに行きますとほら絶望です 100% だと思います今のキスは、えー、なのでまず赤の右のこちらに出発する裏回しは却下した方がいいです、うん、悩みから外れます、うん、となるとキスがない箱玉、うん、その代わりひねりのように敏感な角度がいいのか、はい、それともキスさえかわせるんであれば斜めにワンクッションに入りますから、うん、ひねりがちょっとぐらい多くても少なくても行き先変わらないですか、うんをかわすだけでいい裏回しに行くかの二択なんですよ、はい、でじゃあ一回箱玉もついてみますはい、はいはい、先ほどの神戸さんこう箱玉もちょっと薄めだっておっしゃってたんで、はい、おそらく下目つきたいんでしょうね、うん、この箱玉は下はつかないんですお上をついていただいて、はい、よくひねるでゆっくり外れてるこれ結局今僕外れたじゃないですか、うんね、で下手だからっていうのを抜きに言えば結局ワンクッション目にこう入るから、うん、その今の僕ひねりすぎなんですけど、うん、そのひねりの加減がまたある意味ハードルになってるんですよね、うん、こういう感じになるんでしょうけど、うんうん、でじゃあ正解は何なんですかっていう話ですよね,ですね、はい、この配置における正解これは箱玉ですまず裏回しじゃあついてみましょうかあのこっちはもうないんで、うん、赤の左の裏回し、はいね、ファーストクッションはとにかくこっちの方入れば大体筋肉そうです、ね、問題は手玉の第3クッションありますよね、はい、こういうところ、はいはい赤もこっちの方にこう来ちゃうからキスするそうです、ね、わけですよね、はい、なので薄くしまして赤がこうなる薄くして、はいはい、でこういってから手玉がこういく、うん、厚いとこうなるので手玉のコースと重なっちゃうわけですよねなので赤薄く薄,薄いのとこれを両立はいはいはいはい、うんだからちょっと植え付きにくい感じに見えます、少し、はい、横ぐらいなのかな、爪、ね、もいいですよね、はい、これはこれでいいですよね、ですから、はい、今当たりましたしね、で、次に箱玉ついてみましょうか。ちょうどこれ初級のねあの天皇でなんですよね、うん、分かりやすい配置で、うん、でこの景色ですとでじゃあ黄色の左の箱玉なんかイメージが強いかもしれないですしです、ね、ちょっと薄いかもしれません
最低二分の一ぐらいに当てる熱い球だと思いますこれは。はいはい。熱くて手玉がゆっくり走れるんでしょうね。そうですね。ああナイスアイスですね。だからこれ覚えたらこれの方が優しい気がしてるんですけど。うん、まあ両方できてそれに越したことはない、はい、でもおそらくこれはやっぱり箱玉が一番キスがないからいい手玉のコースだけ考えてればいいから裏回しはキスも考えなきゃいけないんでちょっと面倒くさいでもここ注意点が1個だけあります、はい、もし黄色がここなら、はい、絶対に裏回しにしてくださいなぜかといえば裏回しにしてこちら側からでもいい、うん、直接でもいいっていうちょっとチャンスが的がいいっていう言い方しますけどねどっちでもいい作戦が通用するんですよねで先ほどの座標これは片道切符でこっち外れもこっち外れもなくて当たる道が1本しかないですよなのでちょっとこれ裏回しが難しいんだけど黄色がここに来ると途端にこれは絶対裏回しじゃなきゃダメっていうやつがあるこれを外れないっちゃダメですそうかそうなんですこれはさすがに絶対に裏回しだから取り方で悩むにしても裏回しでいった時に帰りがあるのかないのかあるなら絶対裏回しあの言っていいんですか、はい、ここの配置だとまあ裏回しですよ、はい、ただ一方でまあ帰りも含めて考えるということは、はいはい、さっきのここにあった時の、はい、その要は赤のキス部のことを考えなきゃいけないと、はいはい、だからそ,そうなった時にあらかじめもうこっちにこうこのダンクション側の方に行くような裏回しを考えるべきなんですかそうですあのまあ本当ねいやそこまでも考えなくていいんですそうなんだはいはいはいはあのこれ真面目に、はい、こういってこちらから取るぞと思ってつきます、はい、薄い方がキスがないのは分かったんで薄いですよね、はいはい、おまけにこっちからちゃんと狙って、はい、もし薄すぎてこっち来たら助からないああそうですねはいはいはいそうですねうんなので本線は直接当たっていいあなるほどぐらいにしとくあ実際は、はい、あのこっちからとかいうまあ細かくはやらないですあこれはよっぽど運が悪くない限り当たるだろうぐらいおおらかな気分でついた方がいいへえー、そうなんだそうですそうです<笑>気をつけたいのはこちら外れですよねはいはいはいそうですね、はい、もうそれはなかなかやりすぎですから、はいはいはい、普通は当たるしかないんですこの裏回しはこうやって狙ってて狙ればでもこっちから真面目に狙ってたらこっちになってこうやって外れちゃう可能性があるんでもったいないせっかく美味しい位置なのにわざわざ一通りに引きしてしまうのはよくない二通りあるわけでしょ直接でもいいしこっちからでもいい二通りあるなら二通りあってラッキーぐらいで終わらせる方がいい結局これをこっちからだって言うんであればこの配置は延長線上じゃないですか、はいはいはいはい、そうするとこれを当てなきゃいけないのと同じ難易度になっちゃいますよねはいはいはいそうですねそうですねでこっち側に外れたらもう助かんないわけでしょはいそうですねうん、うんうん、だからせっかく美味しいのに難しくしちゃってませんかっていうのがあるあ<笑>なるほど美味しいなら美味しいで「はい、はい、いただきます」ってノンストレスでつける方がいいあでこっちの箱玉はやっぱり入社格がこれだから優しくはないんですよね、うんうんうん、ひねりすぎたとか、はいはい,はい、いろいろ起きちゃう裏回しは斜めに入りますから、はいはいはい、キスさえかわせば全部当たりだで薄ければ全部変わるんだから、うん、これは当たりだぐらいにしちゃった方がいいですうそうですなので取り方の優先順位もし裏回しまたは箱玉、うんの時には、えー、裏回しの奇数のあるなしはある程度経験を積まないと見えてこないので一番最初は裏回しに向かっていいと思うんですねなぜ裏回しを僕が最初に言うかっていうと
を始めたての時からサーブがついてますよね初級、はいはい、初級裏回しじゃないですか、はいはい、なので裏回しの感覚っていうのは意外と磨きやすいんですよたくさんついてるんです初級で、はいはいはい、始めた時から、うん、なので僕はどっち回りそうならまず裏回しでいきます、うん、でキスが分かんないなでも裏回しです、うん、この配置が来たら、うん、キスして覚えていく感じだと思うんですよね、うん、でそれをキスっぽいっていうだけの理由で箱玉に行ってしまうのはもったいなくて、うん、あ何もしなくてもキスしないかもしれないから、はいはいはい、絶対キスするとは限らないわけじゃないですか、うん、キスっぽいっていうだけでしょ、うん、だったら裏回し行った方がいいですよねっていう毎回キスするんでちょっと薄くするっていう工夫を覚えました、はいはいはいはい、でこの黄色の位置が美味しい位置にあるからこれは嬉しい裏回しなんであってこっちの箱玉ではないんですんでもこれは箱玉でいいんですあなるほど裏回しが1本しか当たりがないから美味しくないからあはい、こ,んなこんなちょっとの差なんです、ね、そうなんですよそうなんですなのでここは箱玉これは裏回しあこういうことは結構ままあると思うんですよね、うん、でもやっぱこう必ずこれはもう絶対に裏回しだと思いますうん、うん、ありがとうございましたありがとうございましたいかがでしたかね、カフェさん。あのいや<笑>確かにゲームをしてて、いろいろあって、悩んだあげく、外しちゃうとか、はいはい、で、外したときに、やっぱりあっち行っとけばよかったんじゃないかな、うんうんうん、まあありますよね、そういう反省、僕もたくさんするんですけど、はい、まずその、何が優しくて、何が難しいのか。うんうんそこの経験値ってなかなか大変じゃないですか、はいはいはい、でそのさっきの座標の違いなんかもあれをよく注意深く見るうん、うん、だからそういうふうにテーブルの真ん中に3つとも浮いてると大抵何通りか取り方ってあるんですけど、うん、やっぱりテーブルをこう広く見てで座標を正確に認識するっていうのは結構大事、うんなんですよねここにあったらこっちここにあったらこっちみたいなので取り方が変わっていきますはいはいはいってことがあるのであのよく見るっていうのはいはいその位置をはいはいはいでこっちの取り方の方が難易度が低そうだとかうんそういうので優先順位をつけていくと比較的絞れてきますねそうですねうなんかたまに2個ぐらい違うだけで全然違うんだっていうそうですねそうですねそうですねそうですねそうそうそうそうそうそうそうそうですうんあとはそのえー、あんまり細かく見ないあの、うん、なんだ狙わない、うんうん、座標ははっきり見るんですよこの帰りがあるとか、はい、そこは注意深く見るんですけど、はい、帰りがあるとなれば行きでもいい帰りでもいいで終わらせて気分を楽にしてつくのがおすすめ、うんあうんまあ、ちょっと自分の中でのやっぱこうストレスっていうものの相談するみたいな、ね、そうですねあの本当いつも言いますけどこうやっとけば大体近いでしょう、うん、で僕そこで結構終わらせていいと思ってるあ、うん、緻密にやるのがダメだとは言わないんですよ、うん、だけど緻密になればなるほどこう怖くなっていくのも正直あると思うんですよね、うんうん、なんか細かくなっちゃって、うんはい、ちょっとでもずれたら外れる、はい、ってなるとこう伸び伸びとおおらかにショットできなくなってきて、うんはいはいはい、それってなんかこうあんまりいい結果生まないんですよね、うんうんうん、まあ試合の時とかねそうやっぱりポジティブな方がいいと思うんで大体こういうのはこれでいいでしょうね、うん終わらせちゃう僕のその心の中の声っていうのは大体それですよ、ね、ああなるほど野生の勘じゃないですか、はい、細かく見れば見るほど勘が悪くなっていくああ悪くなります、ね
悪くなるんですよ。そうそうそうそう。結果理屈に走っちゃう気が。そうそうそうそうそうそう。<笑>そうするとちょっとあんまり感じが出ないというか自分らしさが。ああ、そうですね。出なくなっちゃう。はい。野生の勘だっていうカンベちゃんの場合にはその勘を信じて、ああ、大らかに作る。はい。方がいいでしょう。ああ、うん。ちょっとはい。次の試合に実践したいと思います。ああ、そうですね。<笑>ぜひやってみてください。はい。はい、ありがとうございました。<笑>